絶対に切れ味ないの手かけないとか3人ともおいしそう彼7000時間ぐらいこれ,これ彼らあのサンタクロースはなんか完成品くれなかった朝起きたら道具が置いてあるとか<笑><笑>探検したもんない世界です何これすごく好きで、まあ、切れ味っていうのを追求してるんですけど、まあ、まあ、本日はまあその野菜とかでもちょっと、ここまでどると、こ、え、のー、れぐらいの味になるんだろうなと、ちょっと、あの、織り交ぜたコーヒーしてますんで、キウイとかやと、まあ、2本ぐらい切ると、3本目からほんの少し味が変わるんですよ。2本切ったら終わりにしようっていうので。ああ次の回までに2本切ったら次の回までに全部整えながら、ねまあ、通常1日に20本ぐらい使うんですけど本日はお越しいただきましてありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いします若いからできるんですね。下の上にねあの乗せていただいて。下の上に。はい。あの吸い込んでしまうことがあるんで。クローゼットがあるんで、お荷物とか。ありがとうございます。はい、体験したことのない世界です。でも、ちゃんとカツオを感じますね。うん、まあ、今日はゴミ袋っていう。まあ、その大工さんの教育でも、本当決勝のレベルなんで。はい。
難しいですかミュックロンはかなりはいあの押す力で変わってしまうので力をちょっとでも入れちゃうと10とか8とかなるほどちょっと今日頑張ってミュックロン出ないですか<笑><笑>その技を習得するのにどのぐらい削り始めてから5年ぐらい、うん、5年でもまだ中学生そうですよねはい中学生のかつお節はええー、14年ぐらい前にこちら来たんですけどまあ来た時の身長がこ,こ,れ,これぐらいでええー、お父さんなんですかはいそうですへえーまあ、応援してたもともとシェフとかってことですかそうですね僕まあちょっと現代美術とかやっててそうですねあのカリフォルニアとかに住んでたことがあって、はいはいまあ、そこでちょっとあの飲食店で働いて食事の食事の楽しみ方みたいなのがすごく影響を受けました、ね。だから両脇に車を飾ってるのはお父さんの趣味ですか？<笑>これ現代的な。まあ、ネ,タネタを明かしますと、まあみんなこの自分たちで作ってきたんですけど、うん、あのこの養子を買ってきたら寸法が足らなくて、うん、さてどうやってごまかすかなっていう。えー、あれで、うん、事故が起こってたりすごいものがあったりよくご覧になってますキュウリ専用いい感じです一番最初の一品にしかって言うけどそのね本当にね顕微鏡で見ないとわからないんですよ、はい、要はその日本刀のピカピカに仕上げる仕上げとあの本当に霧がかかったような霞みの仕上げとんそんな感じですねそれをちょっと砥石の違いで変えるんですけど砥石の飲みレストランどういう意味なんですか農民っていうのは、えっと、野生の味って書いて本当はあ農の味そういうことのみっていうああなるほど<笑>ちょっとちょっと時間かかります、ね。<笑>そうそうみんなエネルギーエネルギッシュなものを大切にしたい。なるほど。観音のあの音がエロいっすね。<笑>兄弟喧嘩とかするんですか。気になる。ああそうですねあの初家の話とかで。<笑><笑>こっちの方が美味しいと思う。あそっちなんだ。すげえ兄弟。絶対に。切れ味で負けたくないとか、三人とも負けたくないので、えー、いい香りするんだよ、うん。いい香りがすごいですね。お,お茶のあれみたいですね。うん、そうですね。そうですね。これお酒飲む前に飲んだ方がいいですね。うん、ちょっとあのー、お味はちょっと最初つけてませんので、あの手元にご賞味。めっちゃいい香り。あ,あ、これですよね。はい、入れるんですか。あのーはい、もうお好みで、あの全部このまま飲みたいっていう方もいらっしゃるし。うんうんお茶みたいですねしっかりカツオ<笑>この時点です香りがすごいしすしっかりカツオですよありがとうございますうまい二滴ぐらいでなんか香りするんでしょう展示会は今醤油ってすごいですね、えー。醤油のパワーって。切れ味のいいお野菜の冷たいサラダで、こう野菜の甘みとか甘みが濃くなること、香りがすごく良くなるので、まあ一番最初ズッキーニだけの。切りたて。はい、できるだけこうお客様がお席にお付きになってから切るようにしてるんですけど。なるほど。うん。すごいですねこれ。うん。日本の時って先に向かって細くなってるんで、うん、押すということはどんなに切れててもやっぱりこう割っていく感じ、うんうんうん、ストレスを受けちゃうんですね逆に引くと抜けていくのもあってそういうことだでなのでまあこの包丁もこうかじられたってわからないぐらいに切れるとその嫌な香りが出ないこの一つの原因という説もあります切られたかどうか分かってないんだ距離が茶飯になりますこちらはあの僕たちが、えっと、卵から返したひよこが産んでくれた大人になって産んでくれた卵になるんですけどもニワトリが本来何を食べるかっていうのを考えてこう配合の飼料の配合を変えたりしてあの鹿肉をあげたりしながら
、まあ、ちょっとこう綺麗でありながらコクのある感じがしてこの味だけが分かりやすいのまさに綺麗だけどコクがあるって言うんですか、うん、秋の、あのー、鹿と秋の野菜のだしの下のしゃぶになりますあと一番下に鹿のこのすね肉の最後つみれが入っております脳を走る鹿の風景が思い浮かぶっていうか、うんうんっていう里芋の種類あ、芋なんだ、はい、だ蒸したものなので、直前にフライしなんか一瞬お鍋みたいですね、うん、本当ですね、うん、基本的には息子さんたちはやりたいことを肯定する教育だったんですそうですねやる気がないことをやっても絶対っていうのは学校とかも半分ぐらいしか行ってなくてああ、それでいいとあ,あの、まあ、学校行って寝てるんやったら、うん今日ちょっと内部仕上げたいね,ねでそこからちょっと自分で電話して先生に今日ちょっと内部仕上げたいって休みますとか言ってあっちの鹿の仕上げになりますで、あの鹿肉というとこうロースっていうイメージが結構強いかと思うんですけどもあの僕は結構こう料理に使っていますとこう部位によってそれぞれいろんな美味しさがあるので打ち分けておりますあ、じゃあこれはさっきのしゃぶしゃぶとは違う,そうです昨日のやつですねであの桃のランプと親父家の桃はちょっと、えっと、またそちらも2週間ほど熟成させて違うんです、はい、すげえ贅沢串じゃないですかこれうんこのそうだなつなに分かんないカツって分かんないですね確かに小鹿柔らかいですねうん、うん、そこ柔らかいですねめちゃくちゃ熟成させた親父家すんげえ味濃いですよあ本当ですそうですね。実は似てますね日本の包丁はこう先端に向かって薄くなっていて、はい、引いてあげると中で抵抗がすごく薄くなるようにできるので恋愛も意外と引くのもいいかもしれないですね僕はグイグイする押す方がやっぱりキュウリの味わいの香りとかは濃くなるああやっぱほら濃くなる逆にいいかもしれないやっぱ押し引きじゃないですかやっぱり<笑>何の話ですかいやいや<笑>、えー、マンガジアマトはですね、正式名詞とは。めっちゃきれいな蛇腹。まな板の上には水はほぼなさない。へぇ、えー。確かに音出ますね。はい、で結構表面の水分が感じるすごいきれいな蛇腹。へぇ。特にこう香りの強いものが欲しいときは押してきたり、今日の玉ねぎなんかは甘さを出すためにわざとこの引いてきたり、押してきると辛みが出たりするので、上を向いている方が引いてきてまして、で横に寝ているものが押してきてるんですけども、切り方と同じ農家さんのキュウリで、同じ包丁で切ってるんですけども、こちらがどちらかというと。聞かれていることに気づいてない。押してる方は香りある。うん、すごい。注目しないとわからないかもしれないけど、面白いですね。良、うん、くないときは引く。はい。こちらがというと壊すですね。あ、確かにそうだ。お寿司に押してる寿司屋さん。ああ、もうやったいはいはいはい<笑>ちょっと僕らはあの物によっては生臭さ,さが強くなってしまう<笑>料理との相性なるほど、面白いなこれ本当は包丁で引くってはいですか、ね、はいちなみにお米はどこのお米は、うん、自分たちで作ったあ、自分たちで干してましたよね、米、うん、はいはいあ、あれですかあれ,あれ、あれ米です
夜なんですよ。うわ、美味しそう。今から、本当炊飯マニアだって。はい、<笑>めちゃめちゃうるさい。こんなレベルなんだもん。はい。すごいな。炊く人なんて全然違うんだ。もっちりとしてて、こんなって。まあ男ってすぐ競争するんで、あの包丁の時に競争でうまくなったんですけど、まあ料理もやっぱ競争でうまくなって、まあ一番最初の競争が卵焼きの競争がもう、うまあ、はい。卵焼きの競争。まあ今は出汁巻きになりますけど。またいい香りするな、うん、これ。えー、めっちゃいい香り。うん、めちゃめちゃうまい。うん、ちょっと置いとくと、どうぞどんどん空気抜けていってしまう。あってます。正解です。そのお出汁。お出汁を育てられてました。タイヤが消耗すると負けちゃう、うん、だからできるだけもうまな板に極力当たらないようにとか負担、うん、をかけない方法で、うん、いった覚悟に,覚悟に何回も試食して、まあ、そ,のそうですねそのスピードとかも、うん、僕ら見ててそのすごい仕込み時間かかる、うん、何その時間かかるのもっと熱いよって言うたと思うんですけどやっぱり本人らは美味しく切れるスピードあんねん。彼らのサンタクロースはなんか完成品くれなかったんです朝起きたらこう道具が置いてあることが多く<笑>お菓子を作るお菓子を食べたいって言われてもあの小麦粉とバターを渡されるとかいう<笑>すごい試練与えたんですねこれ試練っていうかその作る楽しみがやっぱりあるとあ完成品を買ってしまうとお手軽なんですけどその過程を楽しむというのがこうそれもある意味奪って奪って,ってしまうみたいな感じなんか教育をなんか学ばせさせてもらってる感じです,です、ね、僕今日、まあ、この辺りでね普通僕らの時代でも新聞配達とかもう効率のあり、うん、でこの辺りも,もコンビニぐらいしかないんですよ、うん、特に田舎のこう若い子のゴールはもう車とかなってなあなんか我慢して待ってたらたお金が貯まって車買いましたゴールみたいなのが、うん、どう思うって聞いたらうんってなって、うん、でまあじゃああのーアルバイトする前にちょっとチャレンジしてみたらいう話で、ね、そういう感じですね、はい、そのチャレンジ中なんでなるほどな勉強になるな反骨精神とかあるんですかあ,ありますあ,あ,あります、えー、こっちは喧嘩をしてるああ、えー、そうなんだへえー、突き詰めるでしょ、うん、だからこうお客さん見れなくなってくるんです料理人の英語的なそのあたりがやっぱりなるほど、はい、あくまで料理なんでやっぱ美味しくなって、うんうん、楽しいっていうことも必要なんで、うんうん、あその折衷感がそうですね,ですね,ですねなるほどねそういうのでこう言い争いがありますさっきの,あのキュウリでもね、はい、お前は言わないで出してたんですけどどっちがどっちとか、はい、やっぱりね考え持って食べても美味しくないですよ味が分からなくなる、うん、逆にこっちがこうなんでこっちがこうって言った方が僕はいいって言うんですけど、うんうんうん、若いなんかこうかか当ててもらおうかみたいなあ難しいそこはすごく分かる難易度高いですねどっちもすごい意見超分かる、うん、<笑>どそれをレストランとしてお金もらうんだったらっていうことを考えるとそうですよ、ね、お客さんによっては本当当たらないと恥ずかしいんじゃないかってなったらすごくもう楽しめなくなると僕は思うんでなるほどね、まあ、でもヒントはありましたからねさっきから引くと押すの、うん、そうですよねそれで感じ取れる人ってでも多分すげえ少ないと思うんですよ、ね、そうそうそうだからもう逆に分からない人はさっきこうちゃんと教えてもらったのが鹿カツこちらはあのローズです。あ、ローズです。まあ彼らあの包丁以外にももう道具類全部取るんで、それもあのフードプロセッサーでパンコを作ってるんですけど、もう紙が本当に包丁みたいに切れるぐらいの刃に改造してから作ってます。あ、もう自家製。柚子胡椒美味しいです。あ、そうでしょう。これね、これ自家製。
はい、長野県にある鈴鹿沢南蛮っていう固有種の,の味は濃いんですけど辛みも濃い唐辛子なんですそれと、えっと、地元の半、まあ、分野生のような完熟の柚子を使ってます、うん、これは長野県の特産品ですね、うん、長野県の特産品ですね長野県の特産品ですね長野県の特産品ですね長野県の特産品ですね長野県の特産品ですね長野県の特産品ですね長野県の特産品ですね長野県の特産品ですね長野県の特産品ですね長野県の特産品ですね長野県の特産品ですねおっしゃってたんですけど、まああの最もわかりやすい切れ味のお皿がこちらで、こちらあの人参の生酢になるんですけども、あのこうこのお皿はすごく舌触りを良くするために包丁を研いで作りますなのであの一枚ずつ召し上がっていただくと舌の上で滑った時にすごく感触が良いので,で、少しあの人参厚めに切ってまして、はい、あの食感もちょっとコリコリした感じすごいこれ人参とは思えないこれはねあの四切れごとに上を挟んでできないのさ、えー、バカみたいですけど、ね、これ包丁で切ってるんですよね包丁で切ってるすげえ綺麗ですね舌触りエロすぎる十七歳の作ったお皿じゃねえやって言われて彼の包丁でね冬場お鍋の時にね具を切ってもらうとすごいどんな家使ったいくらでも食べられるつるつるの薄いあのお野菜がこうお鍋の中にへえそれ食べたいです無限に食べられるそれ食べたいです<笑>食べたことない食感なんで、もう脳がついていかないっていうか。人参じゃねえな、これ。まあ、ここまでの仕事はちょっと日本人でないとできないかなと思います。まあ、日本のそのこういうね、た、炭素技術プラス。やっぱり奇跡なのは、砥石なんですよ。やっぱ、こんな砥石が、こんなに仕上がるような砥石が出たのは、日本しか、本当になくて。もともとハワイ沖に、何十億年前にあったらしいんですけど。まあ。移動してきてきたまたま京都の辺りに出て京都のそれがないとあの日本刀の和包丁おそらく存在してなかったみたいなじゃあ鹿とイノシシの割引の,の,のカンバウルですねでこう道を作る時にこう全部あの手切りで手切りこうあのお刺身用の柳葉包丁でこう薄く切ったものをさらに縦に切って、まあ、こうできるだけこう四角いお肉の。サイコロをたくさん作り、叩いて作る感じではなくて、あのお刺身のように切って作ったりして、ねはい、最後に少しだけあの炭と桜の木であの両面をあの油を焼いて仕上げていきます。うん、肉肉しい。たった今こっちのものを炊き上がってます。うん。同同じじお米なんですはい、同じお米米でで、まあ、洗い方も同じにしてつ、えー、け時時間だけけちょっとと違うんですけどお鍋が全然違うと食感とか味も変わるかさっきの方が水分量多いですか、ねはい、そうですねこっちはもうしっきり酢を感じられるようなご飯です,です、ね、つける時の水分は一緒です不思議ですね釜で違うとそうなんです、はい最高ですよ。なんか久しぶりですよね。簡単なメニュー。こっちの四面は鋼の包丁、うん。こっちの二面はステンレスの包丁。まあ全然違う。<笑>まあ鉄分のつ,つき具合かな。トマトなんかでも鉄分つけるとうまくなる。こういう部分がどういう仕上げになってるかで、ね、ピカピカにすると鉄分つけにくいんですけど、はい、ちょっとかすんだように仕上げたのと、切ると鉄分がつきやすかったです。ああ、と、トイレあたり、あ,そうあの、磨かないってことですか。そうですね。まあ、鉄分と毎日体から抜けるんで。あのーあ、補充しないとなる。だから、だから美味しく感じる。うん、このあたりに電車がよく遅れる原因に鹿がよく引かれるんですよ、ねうん。線路を舐め。舐めるんですよ、ね。その鉄分欲しさ。うん、そうなん面白い。こんなの自分で作れちゃうと。息子さんたち外食なんかできないと思うああもう嫌な客ですよああもうネギとかあーって言うじゃないですか<笑><笑>バーガーとか食べられないですよねいやまあでもね今はあの見方を変えるというか、うん、勉強作るそうですねあのまあ自分たちの尺度で測るからそう思うけどまあじゃあの違う角度から見たらバランスを考えるとまあ悪くないんじゃないかとか
間違えていろいろ事件も長男の時とか起こしてきたんで<笑>そうなんだその事件ってあの山本県一般事件で小さい時やっぱこう低速ビーとか、うん、食べ物好きやったんで、うん、美味しいパンはやっぱり全然違うじゃないですか、うん、でそれは尊敬もあったんで、うん、長男でものすごく思い出もあったんで、うん、とか食べちゃダメだって食べさせたこともなかったんで,、うん、で保育園時代にあの先生がクイズが出てパンはパンでも食べられないパンは何でしょうっ<笑><笑><笑>ていうぐらいパンなんですけどもう自信満々で。えー、僕はしまったと思って<笑>自分が食べたこともないようなものを親から聞いたことをうのみにして、うん、それはやっぱり自分で食べて判断するという家内の誕生日近かったら買ってきてローソンでかけて反応はどうだったんですか、まあ、やっぱりねあの1個目は美味しいんですよね本当にあの彼らマクドナルドもあの5年小学校5年生ぐらいの時にデビューでしたけどなんか本当に最初めっちゃ美味しいってあそうですかほん、うん、で,あので僕1週間行くつもりで明日も行こうって言って、うん、1日目ぐらいにギブアップしてあ、はい、あ<笑>そのやっぱりこうごまかしの香料とかのそれがだんだんバレるんですよあごめんもういいって言ってもう食べたくない三3兄弟ってえっとね末娘がそうですよねさっきから、はいはいはい、じゃ4兄弟なんですねそうです。こっち来てから生まれたんで。彼女いるんですか。この二人は全然、そういう話を全然しない。あ、そうなんですね。やっぱ、やっぱな。治療免許。あ、彼女も治療免許。治療免許。すごい。じゃあ、そしたら一緒に調理してってことですか。そうですね。あまりお肉は食べない。<笑>あ、彼女ですか。量<笑>するのに。続けてやっとめっちゃ邪魔っす<笑>はいチーズチーズって昭和ですね